കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബിൻസിഗറിൽ ഇപ്പോൾ മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സുരേഷ് പെരിനാട് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് പെരിനാട് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കൊല്ലം തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് രണ്ട് വടക്കേക്കരയിലെ മെമ്പറായ ദിവ്യ ഷിബു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ദിവ്യ ഷിബുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹായ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു വാർഡും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു വാർഡിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇതേവരെ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഫണ്ടിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫണ്ടിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് അപ്പൊ ഫണ്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഹോട്ടലുകളോ കടകളോ ഒന്നും അധികമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീടുകൾ മാത്രമല്ല അപ്പൊ വീടിന്റെ കരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വാർഡുകളിലുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എല്ലാ മെമ്പർമാരും അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോവിഡ് അല്ലേ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി ഇങ്ങനെ വിളയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാ മെമ്പർമാരും സ്ഥാനമേറ്റതും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓട്ടവും ബഹളവും ഒക്കെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെമ്പർ ബാധിച്ചത് കോവിഡ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കോവിഡ് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഓടി രണ്ട് ട്രിപ്പ് ക്വാറന്റീനിലായി കോവിഡ് വന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാനും സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ ക്വാറന്റീനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ലാത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് എസ് സിന്ന് നമുക്ക് അവർക്കുള്ള വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കടകളിലൊക്കെ ഇത് നശിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള പുകയ്ക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ വാക്സിൻ അന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അറുപത് വയസ്സുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളോടത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് ഈ ആദ്യ വാക്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ തവണ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇത് എടുത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ മസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളായി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബഹളങ്ങളൊക്കെ ആയി ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മൾ വാക്സിൻ എല്ലാം രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരുണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തു പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മേപ്പോട്ടുള്ളതെല്ലാം എടുത്തു പന്ത്രണ്ടിന് പതിനാലിനും എടുത്ത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ആശാവർക്കറോടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ് കിട്ടാത്തത് ഇപ്പോഴും എടുക്കാത്തവരും ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പഴയ
പതിനാറ് വാർഡിൽ പത്ത് പമ്പ് വോയ്സ് ഈ പതിനാറ് വാർഡിലും പതിനാറ് പമ്പ് വോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാർഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പമ്പ് ഹൗസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വാർഡ് പ്രതിനിധീകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ഒരു പമ്പ് ഹൗസിൽ അത് പമ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ശരിയാക്കി കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസം പിടിക്കും നമുക്കൊരു സ്പെയർ പമ്പ് നമുക്കില്ല നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഫണ്ട് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സ്പെയർ പമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെയർ പമ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇളക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പെയർ പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളത് പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിരുന്ന പല കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിലുള്ളവരും ഒക്കെ വാട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കുഴൽക്കിണർ ചെയ്യാവുന്ന പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റോ രണ്ട് സെൻറ്റോ ഉള്ള വീട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു കുഴൽക്കിണർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ റിസ്ക്കുള്ള പിന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിന് പുറം പോക്ക് വസ്തുവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അപ്പം അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഓരോ വാർഡിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വാർഡ് കേന്ദ്രിച്ച് ഒരു സ്പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഒരു സ്പെയർ പമ്പ് വേണം അത് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ആ സ്പെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളയിടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് സ്ഥാപിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ മെമ്പറെ നമ്മൾ പഴി പറയും അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും സത്യം ഞാനും അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതാണ് നമുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെനിക്ക് പരാതി പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ തികച്ചും ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനപ്രതിനിധി ആവണമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നും കിട്ടില്ല വന്ന് ഭവിച്ചു പോയതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാര്യം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് അതറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആയി ആയി അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അതാണല്ലോ കാര്യം മെമ്പർ സ്ഥാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക ഏത് സമയത്തും അവർ വിളിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൺ കോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും എടുത്ത് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ട് അവർ ഒന്നര വർഷം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും രാത്രിയിൽ പോലും നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനും അവരെ എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും നമ്മൾ വിളിക്കാം അവരോട് പറയാം എന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു വാർഡിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുടുംബനാഥയാണ് അതെ അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബനാഥ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ വീട്ടമ്മ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുട്ടി ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമ്മുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട് അവർക്ക് വല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോഴും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് അതായത് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞത് എണക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഈ കൂടുതലും എസ് സി കുട്ടികൾക്കാണ് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ പക്ഷേ എസ് സി ക
അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഫണ്ട് വെച്ച് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മളോടാ പരാതി പറയുന്നത് പക്ഷെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മെമ്പറിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഗതിയല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓരോ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വഴി വഴിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ആ വാർഡിൽ തന്നെ ഒരു റോഡുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വഴി പോകുന്ന റോഡ് ആ റോഡാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ബസ് ഇത്തിരി ബൈ റൂട്ട് ആയിട്ട് ബസ് പോകാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അതല്ലേ വന്നത് പക്ഷെ ആ റോഡിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ടാർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പാലും എല്ലാം മിക്ക ദിവസവും ടു വീലർ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പേര് അതിലെ ഓടിച്ചു വന്നത് ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു മെമ്പർ കിട്ടുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അല്ലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ അതൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് അത് നമുക്കൊരു പുതിയ റോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഈ ടാറിങ്ങിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഇല്ല നമുക്ക് അവൻ്റെ മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയാലും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആയാലും ഒന്നുപോലെ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് അവര് പറയുന്ന എന്താ മെമ്പർ വന്ന ആ റോഡൊന്ന് നോക്ക് നിങ്ങളല്ല ഇതിലേ പോകുന്നത് ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുഴിയായി അവര് വാഴ വെക്കും അതാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫണ്ടാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മളത് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം എൽ എക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം പിക്ക് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡിൽ എങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത വഴിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വൈ അവിടെ മൊത്തം തൊളി കെട്ടി ആകെ ഇതാവുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജലത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം അപ്പം ആ വെള്ളം ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മേലധികാരികളെ കേട്ടുന്ന ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അംഗനവാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഒരു അംഗനവാടി ചില വാർഡുകളിൽ രണ്ട് അംഗനവാടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു അംഗനവാടി ഉള്ളു അത് ഹൈടെക് ആണ് ഹൈടെക് ആണ് ഹൈടെക് അംഗനവാടിയാണ് എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിൽ അപ്പൊ ഹൈടെക് ആണ് കുട്ടികൾ അംഗൻവാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ വീട്ടിലെ നിർബന്ധം എടുക്കുന്ന ആ സമയത്തേ ഉള്ളൂ അംഗൻവാടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ കെ ജി യു കെ ജി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലോട്ട് വിടുന്ന പതിവാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അംഗൻവാടി ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഓരോ വാർഡിലും വേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു വായനശാല അല്ലേ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വായനശീലം വളർത്താനും ഒക്കെ അത് എനിക്കും അതിപ്പോൾ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ സംശയമുണ്ട് പലയിടത്തും പല സ്ഥലപരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഒരു വായനശാല ലൈബ്രറി ഒന്നും നമ്മുടെ വാർഡിലില്ല അപ്പം അതിന് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ശ്രമിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്ഥലപരിമിതിയാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഒരു നാല് വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സബ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സബ് സെൻറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് ആ മരങ്ങളെ മുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ മുറിച്ച് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർഷം തോറും അത് കോതിക്കെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആ സബ് സെൻറ്റർ ഏതായാലും ഞാൻ കിടന്ന് വെള്ളം വെച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ ഇതാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു സി എഫ് സി ഫണ്ട് ഒരു ഒൻപത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്ത് കിട്ടി അതിപ്പോൾ പൊളിച്ച് പുതുക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊന്നും അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ ഇനി എൻ്റെ ഊഹമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ വേണം നമുക്കൊരു വായനശല കുട്ടികൾ വായനാശീലം വളർത്തുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ സ്ഥലപരിമിതിയാണ് എല്ലാത്തിനും പക്ഷേ പിന്നെ എൻ്റെ വാർഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുസ്ഥാപനം ഒരു ചാരിറ്റി സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊരു ഓൾഡേജ് ഹോം ഉണ്ട് വൃദ്ധസ്ഥാപനം അവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി രണ്ട് അന്തേവാസികളുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എ സി എച്ച് ആഫ്റ്റർ ക
അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കേണ്ട എല്ലാ ജോലി നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെതെല്ലാം മേടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ട് ഇത് അർഹതപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതും ആ ഓരോ വീട് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ ആ ജനങ്ങളെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പെൻഷൻ നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും പെൻഷന്റെ സമയമായോ ഇതാ അവർക്കറിയാം അവർ ഈ അറുപത് വയസ്സിൽ അവർ നോക്കിയിരിക്കുവല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ വാതിൽപ്പടി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കരം അടയ്ക്കുന്നതിനായാലും പെൻഷന്റെ ആയാലും മസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വാതിൽപ്പടി സേവനം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇറക്കിയതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാ പിന്നെ ഈ ആശ്രയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വഴി ആശ്രയ കിറ്റ് കൊടുക്കും മാസം തോറും അതായത് നിർദ്ധനരായ ആരോരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അരി പയർ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ അതും ഇപ്പൊ അങ്ങ് നിർത്തലാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രായമായ ആളുകളല്ലേ അവര് പറയുന്നതാ മെമ്പർ വന്ന് ഇപ്പൊ അതും അങ്ങ് ഇല്ലാതായി ഈ സാധനം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവരെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്കൊന്ന് ഇനിയും അർഹത ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവരുണ്ട് ആശ്രയ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാ അതുപോലെ വീട് സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ വീട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടേറെ പേര് അതായത് പിന്നെ ക്യാൻസർ വന്ന് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റി വരും നിർദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി വന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് വിദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നേരത്തെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് ഒന്നും ആലോചിച്ച പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അത് എപ്പോൾ ഉരുണ്ട് വീഴുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് ഭയങ്കര അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ ലൈഫിൽ കുറച്ച് അത് തന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു വയലില്ലാത്ത സെൻറ്റിന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം പക്ഷെ ഈ വയലി വീട് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ലോണോ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അല്ല യു എ നമ്പറിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന സി ആർ എസ് ഇടലിലും യു എ നമ്പറിലും കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ തീരദേശ റോഡുണ്ട് ഈ തീരദേശ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കുറെ പേരുടെ വസ്തു നമുക്ക് ആ തീരദേശ റോഡ് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീരദേശ റോഡ് തീരദേശ റോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ഇപ്പുറം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സി ആർ എസ് ഇടയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ തീരദേശ റോഡ് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ തീരദേശ റോഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കായലുകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഷ്ടമുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപ് പോലെ കൂടുതലും കായലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മഴവെള്ളം ഈ വെള്ളം ഏറ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വഴി ഏതാ റോഡ് ഏതാന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തീരദേശ റോഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറിഗേഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പര പല പ്രാവശ്യം പോയി ഞങ്ങൾ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ അതൊന്ന് സംരക്ഷണ വിദ്യയെങ്കിലും കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കി ആ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് തടയാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇറിഗേഷനിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷനിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഓട അവർ രണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ എടുത്തതാ ഇപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പകുതി വന്ന് കെട്ടിയിട്ടു ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുക വയല അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഓട ഓടയുണ്ട് നമ്മുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പം ഈ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വേസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹരിതാർമ്മ സേന എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പതിനാറ് വാർഡുകളിലും രണ്ട് ഹരിതാർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ബാഗ് ചെരുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ ദിവസം ഓരോ മാസങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പക്ഷെ ഒരു വീടിൻ്റെ യൂസർ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് കടയിടത് നൂറ് പക്ഷെ ഈ കാശുള്ളവന് ഈ അൻപത് രൂപ യൂസർ ഫീ കൊടുക്കില്ല യൂസർ ഫീ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ ഷെഡ് കൊടുത്തേക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട്
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വണ്ടി വന്ന് അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തരേണ്ടത് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് തരേണ്ടത് അത് വേസ്റ്റ് ആണോ അത് എന്താണ് തുണിയാണോ ചിലരും പറയണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്ത് വേസ്റ്റ് വന്നാലും തുണി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് പഴയ തുണി വേണേന്ന് എടുക്കാം പഴയ തുണി ചെരുപ്പ് ബാഗ് അങ്ങനെ തോലുള്ള സകല നമ്മൾ ഇതൊന്നും കത്തിക്കാതെ മലിനമാക്കാതെ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചിലർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല എവിടെയാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്തത് ഇന്ന് ഒരു കവർ പാല് മേടിക്കാത്ത വീടുകളുണ്ടോ പാലിന്റെ ആയാലും തേയിലയുടെ ആയാലും ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ആയാലും ഇതെല്ലാം കവറുകളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനു അമ്പത് രൂപ തരണോന്ന് ചോദിക്കുന്ന വീട്ടുകാരും ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഈ അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് അവർ വന്ന് നമ്മളോട് പരാതി പറയും നമ്മളത് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് ആ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും മേലധികാരികൾക്കും മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ പുതിയ അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പട്ടി ചെത്ത് കിടന്നാൽ പോലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ വിളിച്ചാൽ പരാതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആളിനെ കണ്ടെത്തി അത് പിന്നെ കുഴിച്ചിടുന്നതിനായാലും ചിലപ്പോൾ അത് അഴുകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ പാടാ പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് രൂപ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് മെനക്കെടാൻ പോകത്തില്ല പോട്ടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അത് കുഴിച്ചു മൂടി ഇടിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്ല എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിറങ്ങി തിരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെ ഈ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിനുള്ള വേതനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നില്ലേ പിന്നെ അഞ്ചു വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തീർത്താൽ മതി എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ആകെപ്പാടെ ഒന്നര വർഷമാണ് അതേ ഉള്ളൂ ഇനി നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവരെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും മെമ്പറിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഘടകമാണ് ഇതൊക്കെ മേലധികാരികൾ അറിയണം കാര്യം ഒരു എം എൽ എയോ എം പി ഓ മന്ത്രിയോ കാണാൻ സാധാരണക്കാർ പോകത്തില്ല കൂടുതലും നമ്മളെ കാണാനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ മെമ്പറിനെ വീട്ടിൽ കൊടുവായിട്ട് വന്നിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മെമ്പറിനെ വീട്ടിൽ കൊടുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കിടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതൊന്നും ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ചിലർക്കറിയാം ചിലർ പറയും അതിനെന്താ പിന്നെ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ ഇപ്പം തന്നെ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംരംഭകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ഞാനും ഒരു കുടുംബശ്രീയിലൂടെ വന്നതാണ് ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമാണ് അയൽക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ പത്ത് സ്ത്രീകളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വാർഡിൽ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്തുനൂറ് സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംരംഭം തുടങ്ങും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഇതിനു മുമ്പ് കശുവണ്ടി കയറുവിരുപ്പ് തൊണ്ടുതല്ല് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്കി സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഒരു കുറച്ച് പച്ചക്കറി തോട്ടമോ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ വരുമാനമാവും നമുക്ക് ഈ വയലും അതും ഇതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത് രൂക്ഷമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു കുടിവെള്ള ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കിടന്ന്
അത് മസ്റ്റാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവരോട് ചെന്ന് പറയാം ഓപ്പറേറ്റർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വാല് തിരിച്ച് എടുക്കാനുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെമ്പറായിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ചിലരുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തലവേദനകൾ കേസ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോലീസ് കേസായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഓടേണ്ടത് പിന്നെ മേലധികാരികളോ മേലുദ്യോഗസ്ഥരോ നമുക്ക് തരുന്ന ബഹുമാനം ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അവർക്ക് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയോട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള ഒരു പറയാനുള്ള എന്നുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇടപഴുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ അവരെ വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹമായിട്ടും വിരോധമായിട്ട് അതിന് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ ചുറ്റി പറ്റിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാർഡിലൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ കയറിയ സമയത്ത് അതായത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ കയറിയ സമയത്ത് ഞാനും ആ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവരൂടെ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അടന്ന് അടന്ന് വീഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്തം അതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടു ഒക്കെ ഈ അടന്ന് അടന്ന് വീണ് കമ്പിയൊക്കെ അതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ശരിക്കും കാണാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അടന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇതേവരെ യാതൊരു ഈ ഒന്നര വർഷത്തിന് ഇതേവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉരുണ്ട് വീണാ അത് നമ്മുടെ തലയിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ ഞാനിത് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അപകടം അപ്പൊ അവര് വന്ന് അത് അളവെടുത്തു എല്ലാം കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഇതേവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈ വാർഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വാർഡിൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ കുട്ടിയെങ്കിലും ഉള്ളടുത്ത് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള അറിയിക്കും അപ്പോൾ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വാക്സിൻ്റെ കാര്യമായാലും കൃഷിഭവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മൃഗാശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ അപ്പോൾ ആരും ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ തെങ്ങുന്തൈ കൊടുത്താൽ വരെ നമ്മൾ അതിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി വേണം നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാർഡിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇനി എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റേഷനാണ് ഇനി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോഡുകൾ റോഡുകൾ റീടാർ ചെയ്യണം കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ ഈ തീരദേശ റോഡ് അത് പിന്നെ തീരദേശ റോഡ് മാത്രമല്ല ഈ ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ബൾബ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഇതുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളത് പലതവണ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ അറിയിച്ചതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ വാർഡിലും ലൈറ്റ് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ എല്ലാ വാർഡിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അവർ ആ വീടിൻ്റെ വെട്ടം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ റോഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വീടാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്
പരാതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുടിവെള്ളം ലൈറ്റ് റോഡ് പിന്നെ ഈ വീടില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം വീട് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം ഒരു മെമ്പർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അതെ അത് കുടുംബം ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിർത്തി തർക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീട്ടുകാര്യം ഒരു വീട്ടമ്മ ആയതുകൊണ്ട് മറിച്ച് ഒരു ജനപ്രതിനിധി പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് കാണാം കുട്ടികൾ കാണാം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ കാണാം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പഞ്ചായത്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവരൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണോ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഇപ്പം പുള്ളി പുള്ളിയാണ് പകുതി മെമ്പർ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാർഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പുള്ളിയും കൂടെ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടില് ആരൊക്കെയാണ് വീട്ടില് ഇവിടെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡും അമ്മയും മോനും എല്ലാരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡ് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരിഹരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും മെമ്പർക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരു മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും വരും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരുപാട് 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 സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മളോടൊപ്പം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചതിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം നന്ദി ഇനി മറ്റൊരു മെമ്പറുമായി കാണുന്ന വരെ തൽക്കാലം സ്നേഹത്തോടെ സുരേഷ് പെരുന്നാൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മെമ്പറോട് ചോദിക്കാം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് പെരിനാട് 